Okay, shall we start? Shivani Zawalkar. Priyanka Yes ma'am What is given in the aphorism 91 <laughs> What we have learned from aphorism 91 Why Sahar is joining so late? Deepak, 
काय शिकलो आपण नाईन्टी वन मध्ये नाईन्टी वन मध्ये असं सांगितलं मॅम की जर पेशंट क्रॉनिक डिसीजचा असेल तर आपण काय करायचं त्याला काही सुरुवातीचे दिवस प्लास्टिक वरती ठेवायचं म्हणजे त्याचा जो अलोपॅथिक ट्रीटमेंट नुसार जे मेडिसिन घेतलेले आहेत त्याचं ते कमी होईल त्याचा इफेक्ट आणि त्यानंतर मग आपले मेडिसिन आपण चालू करू शकतो बरोबर आणि हॅलो हा बोल ना येतो आवाज सेवरल डेज इट शुड नॉट बी वन टू टू डेज बरोबर आणि मॅम खाली जे अक्यूट केस मध्ये सांगितले ते थोडस परत सांगा ना म्हणजे रिकॉर्ड नाही झाले व्यवस्थित श्वेता पाटील जीवन पूजा बायके वैष्णवी वाघमारे एनीवन नो वन इज हिअर शिवानी जवळकर इज ऑल्सो नॉट हिअर श्वेता पाटील सोनिया हु विल गिव्ह द आन्सर वॉट इज गिव्हन इन द एफोरिझम नाईन्टी टू Seher, why you are joining so late? <coughs> Nobody is replying. I think I am the only participant with Deepak, Tejaswini, Anjali, Ranjali. Only these students are present with me. Other are sleeping. Priyanka Allat is with us. All the students are sleeping now. Yes, ma'am. Nobody is giving answer. <coughs> ओके बट व्हॉट इज कंजॉइंट मेलेडी एम सांगो हम्म कंजॉइंट मेलेडी मीन्स फार्मा मेडिसिनल एंड ओरिजिनल डिसीज बरोबर दोन्ही मिळून बरोबर आणि हो कसं म्हणते की बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इनएक्टिवेटेड ड्रग एंड इट इज मोर डेंजरस एंड सीरियस देन द ओरिजिनल वन बरोबर आहे सो दीपा एक सेकंड हां एक मिनट एक मिनट फॉर्म बाय बरोबर ठीक आहे परत एकदा सांगते हा इन द क्रॉनिक च क्लिअर आहे सगळ्यांना नाव अबाउट अक्युट बिकॉज वी हॅव सीन दू टाइप्स ऑफ डिसीजेस प्रिव्हियसली ओनली अक्युट अँड क्रॉनिक आता द पेशंट इज इन अक्युट कंडिशन बट द पेशंट इज सिरियस हाऊ यू विल डिफाईन द कंडिशन ऑफ द पेशंट इज सिरियस की पेशंट इज नॉट एबल to do the day to day activity because of his presenting complaint that is a serious character if the patient is doing his all the routine activities with symptoms that is a mild nature moderate madhe the patient are having the complaints but the patient are doing the routine activity but with a great weakness <coughs> with a great pain and with great prostration but still he is doing that is a moderate but the patient is now bedridden he is not able to do anything he is completely uh, frustrated with his uh, uh, presenting complaint that is a serious character where we are not affordable 
to give the placebo we should not have any delay to give the medicine to the patient so what to do in that case if the such character serious character the patient comes to you so uh, what is your first duty try to get all the signs and symptoms which are given by either patient if he able to talk or by the attendant which are with him now here we are we will not think about the original symptoms and the conjoint malady those symptoms which are in front of us we have to consider because previously we have seen ki we want the original symptoms of the disease to form the factual picture but this is not applied here because the patient is serious patient is severe to jo bhi symptoms aapko yahan pe mil rahe hai take it तो यहाँ पे और थोड़ा सा बारीक एक पॉइंट दिया है हनीमन ने कि जो आप अभी पिक्चर बना रहे हो ना दे आर रिलेटेड टू द कंजॉइंट मैलेरी वाई क्योंकि पेशेंट आपके पास पहली बार नहीं आया है उसने मेडिसिन ली है कहीं से तो भी तो वो भी सिम्टम्स उसमें ऐड है और उसको उसके ओरिजिनल सिम्टम्स तो है कुछ बचे कुछ है. तो वो दोनों मिला के यू हैव टू गिव द मेडिसिन क्यों देनी है हमको ये मेडिसिन बिकॉज वी हैव टू सेव द पेशेंट we will not let the patient to sacrifice because of taking injurious drug abhi jo ho gaya hai wo ho gaya usne inappropriate medicine le li usko conjoint malady form ho gayi hai which is more serious which is more dangerous than that of the original disease but jo bhi uh, symptoms and signs you are getting you have to make the complete picture of the disease on the basis of that and give the prompt and the efficient drug ताकि वो पेशेंट सीरियस कैरेक्टर से मॉडरेट में आ जाए एंड आफ्टर दैट अगेन यू कैन टेक द केस टेकिंग एंड इफ योर मेडिसिन इज वेरी मच सिमिलर देन देर इज नो नीड टू चेंज द मेडिसिन एक बार वो सीरियस कैरेक्टर से सीवियस कंडीशन से माइल्ड या मॉडरेट में आ जाता है देन यू विल गेट द ओरिजिनल सिम्टम्स आप फिर से केस टेकिंग करके यू कैन गिव इफ यू वॉन्ट टू चेंज अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू that medicine so this is where the acute and the serious character clear kipa kadala ata yes ma'am any doubt kiwa query ahe konala yacha in the 91 and 92 madhe no ma'am karan asa question ye to role of physician in acute disease and role of physician in chronic disease थेरीत जरी नहीं आला तरी दिस इज व्री प्रैक्टिकल कारण अपना क्या पेशंट अपना महत नहीं रह कसा है सो यू शूड नो युअर रोल इफ इट इज रिटेड टू द सर्जरी वी कैनॉट डू इट एनिथिंग तुम्हें फिर मेडिसिन देखू शकता कि नाउ यू हैव टू डू द ऑपरेशन बट दीज आर नॉट रिटेड टू द सर्जिकल प्रॉब्लम दीज आर द मेडिसिनल प्रॉब्लम सो हियर वी आर हैविंग द वास्ट स्कोप दो वी आर हैविंग द कंजॉइंट मैलेडी इन फ्रंट ऑफ अस बट दे आर ऑल्सो the if the intel, uh, if the physician is quite intelligent he will give the prompt and the efficient aid to the patient to mhanun ithe aplyala apla buddhi cha kas lagto ithe aplyala apla prejudice nes bajula thevun we have to give the proper medicine to the patient ani ma ashe patient ekda ha patient cha tumhi ekda bara kele ta ha patient 10 patient ajun tumcha kade pathavto ki this physician is very good यानी मला सीवियर कंडिशन मधुन का मॉडरेट आई माइल्ड मध्य एंड नाउ आई एम परफेक्टली ओके सो हेता तुम मटेरियल मेडिका शुड बी स्ट्रांग युअर स्किल ऑफ केस टेकिंग शुड बी प्रॉम्प्ट एंड युअर ऑब्जर्वेशन हा तीन गोष्टी खूब महत्व युअर मटेरियल मेडिका युअर स्किल ऑफ केस टेकिंग एंड युअर ऑब्जर्वेशन पेशंट कंडिशन कश है बट डेफिनेटली दिस ऑब्जर्वेशन विल कम आफ्टर द सेवरल एक्सपीरियन्सेस लगे पहला दिवसी आज तुम्हें ओपीडीत जाऊन बसले तुम्हारा एकदम ऑब्जर्वेशन ही कहला कि बाबा हा पेशंट आर्मिकाच है कि हा पेशंट आर्सनिक है तो नहीं होना दिस विल टेक अ लॉट ऑफ इयर्स टू आइडेंटिफाय दैट रेमेडी वेन यू विल सी द पेशंट कारण खूब अे फिजिशियन्स हैं एक्सपीरियन्स फिजिशियन कि नुस्त पेशंटला बढ़ुन दे आर डायग्नोजिंग द मेडिसिन विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन अ फिजिशियन्स हैं फिजिशियन्स हैं कि खूब केस टेकिंग घर ही पान भर लंतर ही 
मेडिसिन बरोबर निघत नाही सो दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन युअर एक्सपिरियन्स युअर ऑब्झर्वेशन अँड युअर स्किल ऑफ केस टेकिंग म्हणून मी कालही तुम्हाला म्हटलं होतं की द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज टोटली डिपेंड अपॉन युअर स्किल ऑफ केस टेकिंग बिकॉज यू यू आर नाव यू आर हॅव्हिंग द नॉलेज यू आर हॅव्हिंग द सायन्स बट हाऊ टू अप्लाय इट दॅट इज युअर आर्ट and hence we are always saying homeopathy is science and art so the art ya case taking madhun yeto science tumhala maiti hai ki what to do in the acute case what to do in the chronic case you know all these things that is a science but when you when you are actually applying it on the patient that is your art gharcha ghari sudha konala kai bara nasel so you can don't give the medicine but at least you can uh, take out the symptoms from them That is the skill. So, how do how do how do how do shik ta it? Okay. Is it clear? Ninety one and ninety two both because they are very practical aphorisms. That was that's why I'm emphasizing on this. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ah, uh, please read this aphorism ninety three. <coughs> Anyone? मॅम मे आय येस इफ द डिझीज हॅज बीन ब्रॉट ऑन अ शॉर्ट टाइम और इन द केस ऑफ क्रॉनिक अफेक्शन अ कन्सिडरेबल टाइम प्रिव्हियसली बाय सम ऑब्व्हियस कॉज देन द पेशंट ऑर हिज फ्रेंड्स वेन मेन अ क्वेश्चन प्रायव्हेटली विल मेन्शन इट इदर स्पॉन्टेनियसली ऑर वेन ऑर वेन केअरफुली इंटरोगेटेड येस if the disease has been brought on a short time means which disease acute acute or ek second na so here the condition is <coughs> acute one if the disease are brought in a short time or in case of chronic affection so this is known as acute on chronic case yani chronic ki koi to bhi medicine chalu hai patient ki aapke paas it may be the constitutional medicine or it may be the anti myasmatic medicine wo medicine aapki theek hai chalu ek mahina ho gaya 20 din ho gaye lekin in that span if the acute complaints come then what to do a considerable time previously by some obvious cause so chronic ke liye aap se wo considerable time se wo aap se medicine le raha hai for that acute disease for the obvious cause then the patient or his friends when question privately will mention it either spontaneously और केयरफुली इंटरोगेटेड अब यहाँ पे अगर उसको कुछ एक्यूट डिसीज अगर आ जाता है सो यू कैन आस द पेशेंट टू हिज फ्रेंड्स प्राइवेटली और यू कैन केयरफुली इंटरोगेट दैट पर्सन प्रॉपरली सो दैट यू कैन गिव द मेडिसिन फॉर दैट एक्यूट डिसीज क्लियर उन्होंने एक वर्ड यूज किया है प्राइवेटली and it mention it either spontaneously or carefully interrogated ye jo line di hai haniman ne this is related to the disgraceful character yani banaral uh, uh, myasm se related agar hai ya fir suicidal attempt hai ya jhagda ho gaya hai ya poison ki case hai so in that case yani chronic medicine uski chalu hai shuru hai uski lekin because of the certain unavoidable circumstances he comes to you for the acute affection ye severe hi hai ha it is related to the 92 aphorism only ki serious character hai so here we have to interrogate the person 
प्रॉपरली सो टुमारो वी विल सी कि वाई उन्होंने ये लाइन लिखी है क्वेश्चन प्राइवेटली एंड इंट्रोगेट स्पॉन्टेनियसली एंड केयरफुल ओके नाउ यू आई थिंक यू आर हैविंग एच एम एम लेक्चर सो यू कैन लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन द एच एम एम वी विल मीट टुमारो एनी डाउट एनी प्रॉब्लम इन दिस ओके देन यू कैन लीव द मीटिंग एंड यू कैन ज्वाइन द एच एम एम बिकॉज इट इज ऑलरेडी टेन थर्टी चलो बाय 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 मैम बाय मैम बाय जस्ट पोस्ट अटेंडेंस आफ्टर वर्ड इज नो प्रॉब्लम यस मैम ओके बाय बाय मैम